啊，袁院长。院长，陆大夫。啊，这位是江总，我的朋友。哦，您好。你好。啊，让实习生进去，站在旁边离远点就行了。好吧。你也不用一次问那么多，有什么事儿可以随时来找我，快吃饭吧。嗯，太谢谢你了，幸亏你是张慕寒叔叔的上级大夫，对于人和下级医院及其化疗情况都非常的了解，要不然我的这个论文就生生被拖黄了。你这么执着，没有我的话也能想出其他办法来。中国的事儿太复杂了，我爸以前说我不懂中国，不让我回来搞研究。没想到我回来之后，他是第一个给我出难题的人。庄教授，你回来以后是不是也不适应这种环境？子轩，你觉得国外很纯粹吗？从我的经历看，还不错啊。那是因为你在美国真正的经历还太少。怎么讲？你知道吗？我在美国读的是 MD 和 PhD 的 program。牛啊！这种 program 可太难进了。但是，我的这个 PhD 的论文问题，连续三次被论文委员会否掉，一拖再拖，轮转三年后才拿到学位。你知道为什么吗？你的水平应该不至于吧？是因为导师太年轻了吧？我的导师本来在业内德高望重，是个很优秀的科学家。他也是理学院的院长。但就在我进入这个 program 的那年，爆出他在新建科研楼项目上受贿，他已经就辞职了。关于他的一切，都被质疑，包括学生研究问题。我跟他做的论文，也没逃出这个结果。这太不合理了，怎么还有这样的事儿呢？其实这种事情在哪儿都会出现，没有必要抱怨。我们搞医学科学的，必须尽量在不纯粹的环境里，让纯粹的医学科学生存和发展下去。嗯，院长，你看看这份，还有这些。呃，这份杨副院长已经签过字了。呃，这份他也签过字了。嗯、既然杨副院长都签了字了，你有需要我签字的吗？啊，呃。杨副院长的意思是，这份抢险救灾表彰先进的名单，还是由您来签字，因为毕竟这抢险救灾是您主持的，还是由您来做决定按理说，我是该走了。不过在仁和，我还有些没办完的事情。你放心，等这些事情都结束了，我会尽快离开的。你呢？不用着急。哎呀，副院长，您看您这话说的，我我我我不着急，我不急。去忙吧，哎，哎
，三十年过去了呀，我们都老了，行将就木了。你真的打算把这个秘密带到坟墓里去吗？天上的张姐看着我们呢。怎么样？病人食管肿瘤，侵犯血管出血，而且有食管气管漏，现在血已经止住了。破裂血管做了紧急手术处理，情况基本上稳定了。嗯，还算抢救的及时。院长，病人什么情况啊？我都来了，您还在这亲自关照着。啊，这位是先锋公司大中华区老总的父亲。不要看起来是紧张，消炎药可以再停个两三天，吃清淡点。如果上腹部还疼的话，顺时针按摩可以缓解。好，那么这样了，谢谢你啊，陈大夫，再见。陈晓峰，哎，马主任有事儿。移动出诊这个事儿呢，我有几个建议，想跟你说说，想听不？当然想听啊，你你说。我想啊，急诊有时候接诊量大，咱们的大夫不一定都有时间。是，可以建立一个和各科室当班大夫的临时视频会诊机制，在院里推广啊！哎呀，你说的太有道理了，您接着说。啊啊，另外呢，我父亲感觉吞咽困难已经有一阵子了，上个星期在你们医院查出是食管癌，我一直在国外考察研究，昨天才回来，没想到今天就发生了呛咳、呼吸困难。是啊，咱们这个岁数正是干事业的时候，偏偏父母年纪也大了，需要照顾，有的时候真是两难呢、啊。陆大夫，我知道目前食管癌手术最好的大夫就是您了。我父亲的手术，我希望您能全程主导。好，那按照规定，我要向您说明一下，这种手术我的习惯是手工吻合。当然了，您也可以选择先锋公司的吻合器。需要我向您介绍一下这个产品吗？我请您务必亲自手工吻合。不使用吻合器吗？虽然我们公司的吻合器是全球知名产品，但是根据我们的内部数据，陆大夫的手工吻合食管漏发生率为零，对此我是非常放心的。您过奖了，江总。呃，那咱们还是先讨论一下病情。没关系，我不在意。我知道，我们向医院推销吻合器，用大数据做宣传，引导患者使用。陆大夫对此非常不满，但是现在，我恳请陆大夫，能够体谅一个患者儿子的孝心，尽全力完成我父亲的治疗。我将以个人的名义捐出五十万，用于您主持的。胸腔镜手术的研究。怎么有时间过来啊？来看看你，彤彤身体怎么样？老样子，哎，还是不太好啊。啊，你呢？听说你去休养一段时间，啊，好点没有？好些了，没压力了，也就没什么事儿。还是要注意点的啊！哎呀，你那个性格，有事情就爱自己钻牛角尖。年纪大了，要往开了想啊，退了也好，退也没退干净。这段时间还回院里做了些事情，听说了。救灾期间，人和闹得很厉害，啊，什么七星坏局
，那要进猪，也是安慰阳性患者，好吗？排着队来。这些事儿，靠杨凡是不行的，亏得你在。哎，好几个老同事跟我提，你退早了，有没有想过啊？把辞职这个事儿再考虑考虑。需要的话，我可以说说话。小兵回来了。张淑梅的儿子，小兵。您父亲的病情非常严重。肿瘤突破食管壁，突入气管，造成食管气管漏，这个手术难度很大，我也没有十足的把握，但我们会以最强的技术团队来负责。谢谢陆大夫，这么说我就放心了。先声明一下啊，这跟您的捐款没有关系，我不想把一次单纯的治疗搞得像交易一样。这当然不是交易，医药公司支持医学研究项目。这本身就是常有的事情嘛。关于吻合器和手工吻合的争议，我们非常愿意和您继续探讨。先锋公司绝不会强推产品。老姜，关于吻合器的使用问题，我们单独来讨论。江总，我从来没说过吻合器不该用。我所反对的是不分情况诱导病人，要求大夫使用高价的医疗器械。我知道。你们公司已经重新评估了吻合器和手工吻合的效果，我相信，这是许多像我一样的大夫争取来的结果。我希望你们以后在医疗器械的推广上，能够根据手术大夫的水平，做出更有针对性的方案，也避免医院领导和手术大夫发生矛盾。您说呢，院长？啊，你说的很有道理。邱老师，利多卡因的致敏性，当时我们确实不了解。如果如实上报，也不会有太大的影响，只会算作是一次医学的发现。可错就错在我们一念之差，推卸了责任。现在是挽回的时候了。老师，虽说这件事过去了三十年，它也像一块石头一样，压了我三十年。现在小明回来，他并没有选择直接公开质疑这件事，他所要求的，仅仅是我们给他一个交代。这个时候，我们不应该再沉默了，站出来，给张姐一个公道。这也是中西北。临终的愿望，我们都已经退了，也没有什么名利的纠缠。如果您同意的话，私下里我去做这件事情。一个简单的医疗事故。已经尘埃落定了三十年，就因为一个当事人的家属私底下的质疑，你就跑来我这里说一些莫名其妙的话，搞得我们两个好像有什么责任似的。我说你啊，你真该退了。不管你还是那个那个那个什么叫那个什么小兵的。如果你们搞不清楚，就查查档案嘛。档案里面记得，总比你一个生了病的老头子要清楚吧？你说呢
你这段时间在那个什么康复中心，是不是病情加重了？还是住住院吃点药吧？啊，疗养什么的，不可靠啊。副院长，这就走啊？不吃饭了？走了，没什么事了。哦，啊，我来吧。嗯、副院长，嗯，这次救灾的抢救工作，咱们仁和医院为嘉陵市是挑了重担的，接诊量达到那么大的情况下。我们没有向其他兄弟单位推送过病人，还帮传染病医院负责了一部分，死亡率也控制到了前所未有的最低点，这都是有目共睹的。当然了，副院长做了大量的工作，我只是辅助。成绩我是知道的，其他的消息我也听过一些。啊，感染。毕竟还是发生了。哎呀，您知道，患者达到那样的密度，消毒和无菌操作都不可能完备，介入性器材使用量大，感染也是无法避免的。我听实验室的人说，发现了一颗拉的新亚型。这个事儿你为什么不说呀？秀老，我正想向您汇报这件事情。这个事情啊，是有人想拿它来做文章，借此去查介入性医疗器材。您知道，咱们人和进器材，少一个合格证也不可能啊。可这些器材都是在正常条件下做的检测，这次可是极端条件，消毒和无菌操作都不可能完备。我们真是为了顾全大局，在挑战极限了。但是院里。就是有人不顾事实，想借题发挥。先锋公司的器具，在人和的使用比例是多少？呃，这个确实是多了点儿。多少？有个百分之八十。以上吧。大众不懂什么标准接诊量，啊，什么检验合格的试验条件。大众一听感染，啊，跟器材有关，马上就认为你有权钱勾当在里边。这百分之八十啊，你要怎么解释啊？不过我可以向您保证。这个器材的质量是一定没有问题的。你这个代理院长还没有转正是吧？你呀、啊，能力是有，就是和器材上走不太近。秀老，这耐药菌株已经送出去了，一旦引起上面的关注，到时候调查组下来了，鉴定器材您不用担心。我就是想请秀老帮着说句话，器材是合格的就行了。至于其他的事情，能不能就不要再查了？张淑梅的儿子，你认识吗？认识，我认识。嗯
。喂，刘先生，有什么消息吗？张大夫，您送来的标本有了初步结果，确实是塞亚乙新的亚型。太好了，请继续查下去。我会抽时间到北京去，跟您一起和威廉姆斯博士开个远程会议。他半年前也有过 C R 一新亚型的发现，看看是否相关。嗯，这样最好。这种菌种的研究还要早做为好，否则。再有感染的病例出现，可就来不及了。是啊，死亡患者最终留给我们的，都是珍贵资料。先去打破伤风啊，三天之后到门诊换药，一周之后拆线，赶快修修你的刹车。哎，好嘞，好嘞，好嘞大夫，马上修复。大夫，我看肚子疼的厉害，你过来看看。你走，大夫，看看。什么时候开始肚子疼？今天早上，不是，昨昨晚，快天亮的时候。有没有呕吐和腹泻？没有。放松啊。啊。疼吗？上次月经是什么时候？刚，刚完。来，我量下血压。我们检查一下啊。呃，姑娘，那个你十九是吧？之前有没有生育过，或者是大月份流产过、小产过用？姑娘，你还没检查完呢，姑娘。等等，我检查完呢。哎哎，给我慢点，慢点。哎，姑娘，你小心点。小韩，你都三十九度了，还流了那么多血，我看大夫不行的。他那是人是纹吗？是啊，我肯定没看错。我觉得这姑娘有问题。好像是流产过。那有什么值得隐瞒的呢？不行，我得去问他。哎，不是不是，你你干什么呀？我们不能让他们就这么走了。我给坦克赵丽打电话，我让他去沟通，你就别去了啊！这女孩肯定有事，我得问问。你问什么呀？那是病人隐私，人家不愿意说，你管得着吗？你问什么？你拦着我干什么呀？那孩子一看就是瞒着家里很多，你你别找事儿。哎呀，你不想干了是不是？你站住！你把孩子扔哪儿了？哎喂，哎，警察同志您好，我是仁和急诊陈少聪啊。我们刚刚接诊了一个产后患者，两个小时前呢，他把一个新生婴儿扔在城南红柳的一个公厕所里。哎，对对对，陈少聪，我先走了。不是，哎哎哎哎，麻烦你们现在去，我们现在去啊。好了，告诉马主任，我现在去抢救一个新生婴儿，找人听话。玩意关键时刻给我掉链子！你是不是又忘保养了呀？哎，没事，我打电话让人帮我接下电瓶。哎呀！哎，杨杨，等等我！等会儿，慢点。等等我！你给我。没有，你给我找一下下个公厕啊！林大路往西五百米有一个。哎，你别着急呀、啊，我已经报警了，派出所和派出警去搜寻的。等他们找到再送医院就来不及了。我问你啊，你怎么一下就判定他是产后的？我一开始也判定的是产后，但是还有其他可能啊，你怎么一下就判定的？我不是判定，我是直觉。直觉。这个呢？我看，往东区一公里。没有，下一个。跟我来。
，杨雨云，你怎么样？没事，没事吧？你先去找孩子啊！快去！哎，你把箱子给我。你行吗？你快去！照顾好自己啊！对不起，对不起，对不起。那个，里面还有人吗？没人，我进去了。七号车收到吗？我是七号车。七号车收到，请讲。婴儿已经找到，婴儿已经找到，正往你们那边送过去，正往你们那边送过去。收到。陈曦啊，邱大夫给你妈妈画了一些漫画，是为她祈福的，真用心呢、啊。我和阿姨也不熟，就是听陈少聪说了一些有趣的事儿，我就画下来了。哟，楚君，你可把陈少聪给卖了。啊，我又做错了，你可别骂他，他会怪我的。等我去找过他，他就没有力气怪你了。小陈啊。别听他吓唬你，有叔叔在这里，陆晨曦要是欺负你，我要给你做主啊！<笑>叔叔您人真好，我要是早一点认识你就好了。嗯，卓、嗯、君，我替我妈妈谢谢你。
面，王大夫。恐怕有肺部感染。孩子家长呢？还在省着观察室。哦，如果家长清醒，这么小的孩子，所有的检查治疗都得监护人签字同意啊。杨宇，在这等着，我们去找他签字。走。哎，他能同意吗？这样都能找回来，这孩子命大，你放心吧。走。产后感染，盆腔炎，用了二代头孢静脉滴注，现在情况稳定，神志清醒。你的孩子现在高热、脱水，我们怀疑有肺部感染，需要进行一系列的检查治疗。你是监护人，我们需要你签字同意。张小涵，你别睡觉啊！你听见我说什么了吗？哎，张小涵，哎，我，张小涵我，我知道你醒着，我也知道你一定有困难难以解决，我们不会问跟孩子病情无关的事情。你你看，从你来，我们就没问过你的学校或单位，对吧？以后的问题，我们可以一起想办法。但是现在这孩子要治病，你回我句话。张小涵，你就不怕这孩子死了？你做母亲的，你负点责任行不行啊？好了好了，你别说了。张小涵，我知道。你压力很大，你害怕面对这个孩子，害怕面对自己的未来，你可能不敢和父母说，害怕让学校或者是单位知道。但是现在这个孩子好不容易活下来了，我们能不能先考虑抢救呢孩子现在发生呼吸困难，你先过去抢救孩子。可是监护人现在还没同意治疗啊。可是他也没说不同意呀、啊，他他就是年轻害怕，很可能是产后抑郁，对吧，赵队？你们是不是产后抑郁？他也是唯一的监护人，孩子这么小，治疗过后什么结果都可能出现，我们不能违背监护人的意愿，尤其是这样的监护人，谁知道会怎么样啊？你你们，那也。杨姐，我去叫大夫。好孩子现在发生呼吸窘迫，你真的要放弃他吗？姑娘，你说句话行吗？这监护人不同意，就更不好抢救了。如果需要插管呢？如果插管失败了呢？小林，小林，给石小松打电话，给杨做 CPR。啊，可是杨姐，医生还没给遗嘱呢。来不及了，听我的。哎，好吧。
你说什么？杨宇做 CPR 了？好，我知道。你说，你到底管不管？你们俩呢？我不逼你们，你们也别拦着我。这孩子是我急诊收诊的，我全让从负责。哎，王主任，我和杨宇正在抢救患儿，可是院内 CPR 不能无医嘱，由护士直接做呀。行，我知道了，您快来。情况我们也非常想救，可是没办法呀，我们也不能违规啊。他们现在已经开始抢救了，对，家属确实没有签字同意。好，我马上过去看一下。走走走，咱们过去看一下。行。准备给他的输液，校正脱水。陈大夫，我们主任还没来呢，我去解禁药需要插管，交通喘息。好，一、二、三，一、二、三。好，我知道了，马上来。主俊，儿科要给新生儿插管，平常不太容易看到，我教教你吧。好，我想学。爸，我干活去了。嗯，快去吧。叔叔再见。嗯，再见。什么都无。